रजीम बिस्मिल्लाम असल बच्चों में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेज में स्टूडेंट इस इससे पहले लेक्चर नंबर वन अपलोड किया था जिसमें हमने चंद बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के उन एम सी क्यूज को सॉल्व किया था जो थर्टीथ ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का एम डी कैट का पेपर था पी एम सी की जानब से आज के इस लेक्चर टू में हम कुछ और सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं सेम पेपर के याद रहे डेली बेसिस पर यह पेपर बेटा पीएमसी कंडक्ट कर रहा है और जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे पास पहुंचते जाएंगे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो टेस्ट देकर आते हैं वो सवाल बताते हैं तो मैं आप लोगों के लिए उन पर वीडियो लेक्चर्स बनाता रहूंगा ताकि जिनका पेपर बाद में है उनको एम डिस्कशन में आसानी रहे और जो पेपर देकर आए हैं उनको उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मिल जाए आपके पास भी बेटा अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर भेज दें ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाकर ऐड की जा सके सवाल है विच इन ऑफ द फॉलोइंग हैज पिट फॉल ट्रैप ऑप्शन है पिनगो किला ड्रोसेरा लेंटी और डालिंगटोनिया अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये पेपर मुश्किल है इस पेपर में ऐसे सवाल मौजूद हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है बेटा याद रखना कि आपके कोर्स की ही चीजें पूछी गई हैं इसमें आप अगर ठीक तरीके से रीड करते हैं उसको तो कभी कभार बायोलॉजी में एक सब्सटेंस का एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा नाम होता है अगर आपको याद हो तो आपने संडियो पढ़ा होगा अब संडियो का दूसरा नाम होता है बेटा ड्रोसेरा यानी आज आपको ये बात याद हो गई कि संडियो को हम दूसरा नाम देते हैं ड्रोसेरा का और इसमें टू स्पीशीज है और इसके पास सर ये पिटफॉल ट्रैप मौजूद होता है चूंकि ये इंसेक्टिव है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिन कंसिस्ट ऑफ सर सेमिन बेसिकली ऐसा फ्लूड है हमारे पास जिसमें स्पर्म भी मौजूद होता है और स्पर्म के साथ साथ हमारे पास मुख्तलिफ फ्लूड भी मौजूद होते हैं अब याद रखिएगा कि आपके पास स्पर्म में क्या क्या चीजें मौजूद हैं सर स्पर्म में हमारे पास वाटर मौजूद है शुगर मौजूद है प्रोटीन मौजूद है वाइटामिन सी मौजूद है जिंक मौजूद है और प्रोसा ग्लैंड है यानी अब आने वाले पेपर में इससे रिलेट करते हुए भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तभी हम इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चीज को समझ रहे हैं फेट ऑफ ब्लास्टो मेज इज फोरटोल्ड इन सर इट इज फोरटोल्ड इन इकाइनो डरमेट्स जब आप किंगडम एनिमिलिया पढ़ते हैं तो वहां पर बेटा यह बात मैंशन हुई हुई है गट ऑरिजिनेट इन ईसिलोमेट्स फ्रॉम सर मिजोडर्म गिव राइस टू द कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग द वॉल ऑफ गट ट्यूब तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा मिजोडर्म हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए प्लीज इनको अपने जहन में रखिएगा कि सर मिजोडर्म बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज को प्रोड्यूस कर रही है तो इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बन सकता है बेटा पेपर में ब्रेकिल प्लेक्सिस सप्लाई ब्लड टू ब्रेकिल प्लेक्सिस बेटा ब्रेकिल आर्टरी होती है हाथ में तो ब्रेकिल हाथ में मौजूद है हाथ का मतलब है अपर लिम हम यहां पर पढ़ते हैं द ब्रेकिल प्लेक्सिस प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू स्किन एंड मसल ऑफ द आर्म्स तो हमारे पास जो ऊपर की तरफ मसल्स मौजूद हैं वो अपर लिम में आते हैं इफ देर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 परसेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट देन वॉट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेंडर वेन द फादर इज गे बेटा इसका इस ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है यानी अगर फादर गे है तो उसका ताल्लुक ट्रांसजेंडर से नहीं है आप सिंड्रोम्स पढ़ते हैं ना एक्स एक्स ओ एक्स वाई ऐसी सूरत में आपके पास जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन हो रही होती है म्योटिक एरर हो रहे होते हैं और गे होने से म्योटिक एरर नहीं होते तो नन ऑफ दम इज द राइट आंसर विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर वेना कहवा सुपीरियर वेना कहवा और इन्फीरियर वेना कहवा ये हार्ट के पास लाती है ना ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में भी डी ऑक्सीजनेटेड है तो बहुत ए एन बी इज द करेक्ट आंसर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ग्रैंड न्यूट्रलाइज द पी एच वैल्यू इनमें से कौन सा 
पीएच वैल्यू को न्यूट्रलाइज करता है बेटे इट इज बेसिकली द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस द फोर्स नेसेसरी टू पुश द स्पर्म आउट ऑफ द एपिडाइडमस एट एजकुलेशन वाइल एट द सेम टाइम द बल्बो यूरिथ्रल इमिट्स अ फ्लूइड जस्ट प्रायर टू एजकुलेशन दैट न्यूट्रलाइज द एसिड फ्रॉम एनी यूरिन लेफ्ट ओवर इन द यूरेथ्रा जैसे एजुकुलेशन हो रही है उस वक्त हम कह रहे हैं कि सर एक फोर्स लग रही है जो प्रोस्टेट ग्लैंड लगा रहा है ये भी याद रखिएगा चूंकि हो सकता है नेक्स्ट पेपर में फोर्स पूछ लिया जाए और वो ग्लैंड को हम नाम दे रहे हैं बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल सर बैक्टीरियल सेल में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता प्रोटीन लिपिड्स और ग्लूकोज बैक्टीरियल सेल में मुख्तलिफ वेज में मौजूद होते हैं द कार्डियक एंड ऑफ स्टामक इज सप्लाइड बाय सर द कार्डियक एंड ऑफ स्टामक स्टमक के तीन पार्ट होते हैं ना हमारे पास एक पार्ट हमारे पास कार्डिक एंड होता है एक फंडस होता है और एक आपके पास पाइलोरिक एंड होता है उसमें हम कहते हैं सर जो कार्डिक एंड को सप्लाई कर रहा है दैट इज द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हम यहां पर लिखते हैं कि सर द फंडस एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टमक इज सप्लाइड बाई शॉर्ट एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक ब्रांचेस फंडस से जो ऊपर पार्ट है वही कार्डिक एंड है आपके पास विच इज द फॉलोइंग गिव स्मेल टू वॉटर सर पानी में ब्लू ग्रीन एलजीज डेवलप होते हैं जिन्हें हम साइनो बैक्टीरिया नोसो कहते हैं जो टॉक्सिन की प्रोडक्शन बता रहे होते हैं वहां पर और उसी में स्मेल जनरेट होती है अर्धी और मस्टी ऑर्डर यानी आपको गदलापन जो पानी में महसूस होता है अलोंग विद विजुअल एविडेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एलजी विच आर ऑल्सो नेम्ड एज साइनो बैक्टीरिया वेगस इज सर वेगस इज बेसिकली देंथ क्रेनियल नर्व और याद रखिएगा इट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रेनियल नर्व ये भी आ सकता है हमें हमारे पेपर में कि ये इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं द वेगस नर्व रन फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द फेस एंड थॉरेक्स टू द एब्डोमन इसीलिए आप इसको लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स कह रहे हो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बट और फ्रॉम सर सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आपके पास गोल्जी बॉडीज से बड़ा फोर होते हैं प्रोटीन एक्सिस द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन मेम्ब्रेन बाउंड कंडेंसिंग वैक्यूल एज दिस वैक्यूल मेच्योर टू सिक्योरिटी ग्रेन्यूल दे बड ऑफ फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड द प्रोटीन स्टोर इन साइड द पोस्ट ट्रांसलेशनरी मॉडिफाइड प्रायर टू एक्सोसाइटोसिस ये बात हमें कैसल मैरिनो और गॉर्लेक ने एक्सप्लेन की थी एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स में फिर एक मरतबा कह दूं कि मैं आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक्स में से फेडरल बुक्स में से एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स ऐड कर रहा हूं ताकि आपके पास आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा मवाद मौजूद हो ह्यूमन जेनेटिक्स यूज दिस मैथड सर फैमिली पेडिग्री इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक्स के लिए पेडिग्री इज अ जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली थ्री इफ नंबर ऑफ पीरियड इज सेवन देन इट बिलोंग्स टू विच एफ सीरीज अगर सेवन पीरियड है तो आपके पास बेटा एफ फिफ्थ फिल हुआ हुआ होगा अगर आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन तो एन माइनस वन डी था और एन माइनस टू एफ था तो अगर एन आपके पास सेवन है टू माइनस कर दें तो आपके पास फाइव आ जाएगा तो ये देख लो ट्रिक्स हैं हर सवाल को सॉल्व करने की अगर के की वैल्यू जीरो है तो आपके पास बेटा कोई यूनिट नहीं है चूंकि तमाम चीजें कैंसल आउट हो चुकी हैं केसी इस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल हो गया है तो आपके पास मोज पर डीएम भी मौजूद नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एल एन सी एल ओ फोर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे सर एक ऑक्सीजन का माइनस टू है ये माइनस एट हो गया ये प्लस वन है इज इक्वल टू के बाद जीरो है चूंकि ऊपर को चार्ज नहीं दिया हुआ ये माइनस एट वहां जाकर प्लस एट होगा ये प्लस वन वहां जाकर माइनस वन होगा प्लस का एट और माइनस वन कितना आंसर लेकर आएंगे सर प्लस का सेवन लाएंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ कमर्शियल एडिबल ऑयल इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ याद रहे बेटा निकल इस्तेमाल करते हैं जब हम कमर्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं एडिबल ऑयल की और भी कैटलिस्ट हम यूज कर रहे होते हैं यानी ये प्लेटिनम पैलेडियम कॉपर ये मुख्तलिफ और रिएक्शंस में हम इस्तेमाल करते हैं इससे आपको हाइड्राइड वाली बात भी याद आती है ये ट्रांजिशन हाइड्राइड्स होते हैं और ट्रांजिशन हाइड्राइड्स ट्रू हाइड्राइड्स नहीं है विच इज अ वीक डेंसिटी सर याद रखिएगा सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस है गैस सबसे कम डेंस है और लिक्विड इन बिटवीन है तो हमने यहां पर कहा गैसेज हैज द वीक डेंसिटी लॉजिकल रीजनिंग का बेटा क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हमने एक छोटा सा एरर था इसको मैं यहां पर करेक्ट कर देता हूं इफ यू डिवाइड 30 बाय हाफ यानी 30 को आप डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से तो आपके पास आता 60 एंड देन 8 10 60 प्लस एन सेवेंटी वॉट यू गेट 70 यहां पर नहीं दिया बस तो हम कहते हैं नन ऑफ दम इज द राइट आंसर इंग्लिश सेक्शन की तरफ आते हैं बेटा चैंपियन इज नॉट एग्जिस्टेड विदाउट रनिंग स्विमिंग स्पीकिंग या विनिंग चैंपियन के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो विनर इस्तेमाल करते हैं तो विनिंग इज द राइट आंसर बोथ द प्लान डैश वंडरफुल दो प्लान की बात हो रही तो इज नहीं लगा सकते हैं।
वो बहुत अच्छे प्लान हैं तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पेपर भी हमें काफी क्लियर हुआ जिसमें जो हमें क्वेश्चन पूछे गए आपके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हुए और लेक्चर नंबर थ्री भी जरूर अपलोड होगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वो आपको अपलोड होकर मिलते रहेंगे चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैं आपके साथ ही वीडियो शेयर करता रहूंगा बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज